നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്രിസ്റ്റോളജി എന്നാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്രിസ്റ്റോളജി ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വരുന്നത് ക്രിസ്തോസ് ോസ് ഈ രണ്ട് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തോസ് ലോഗോസ് ക്രിസ്തോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ലോഗോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളാണ് ക്രിസ്തോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു ലോഗോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പഠനം ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള ഈശോ വിഷയായെ കുറിച്ചുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര പഠനമാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈശോയുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പേര് ഈശോ എന്ന പേര് ജീസസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ജീസസ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണല്ലോ യഹൂദനായ ഈശോക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു യഹൂദ പേരുണ്ടാവും യഹൂദനായ ഈശോക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ജിവിഷ് നെയിം ഉണ്ടാവും ഈശോയുടെ യഹൂദനായ ഈശോയുടെ യഹൂദ പേര് ഈബ്രു നെയിം യഹോഷുവ എന്നാണ് യഹോഷുവ യഹോഷുവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യാഹുവെ സെയിൽസ് യാഹുവെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യാഹുവെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം യാഹുവെ സെയിൽസ് ദൈവം രക്ഷിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് യഹോഷുവ എന്ന പേര് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് യേശുവ എന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ചുരുക്കുന്നതാണ് യേശു നിങ്ങൾ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉണ്ണീശോയെ വിളിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അത് യഹോഷുവ യേശുവ എന്നാണ് യേശുവ അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹീബ്രൂനെയും യഹോഷുവ യേശുവ യേശു അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജീസസ് ഗ്രീക്കില് ലത്തീനിലൊക്കെ യേശുസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ പേരതാണ് എന്താണ് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ആ പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജീസസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പദം പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തോസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ക്രിസ്തോസ് ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആ ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തോസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ വാചിയ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് അഭിഷിക്തൻ അനോയിന്റഡ് വൺ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കർത്താവ് അഭിഷിക്തൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ അതിന്റെ തത്തുല്യമായ ഈബ്രു പദം മെഷിയാഹ് എന്നാണ് മെഷിയാ മെസയ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ മിഷിഹ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു തന്നെ അപ്പോൾ മിഷിഹ പഴയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗ ആളുകൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ രാജാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെയും പഴയ നിയമത്തിൽ അഭിഷിക്ത കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് 
അവർ ദൈവമായകർത്താവിനാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന വിശ്വാസം അവരെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്താൽ യഹോവയാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അഭിഷിക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ദൈവമായ കർത്താവിനാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായിരുന്ന അവര് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അഭിഷിക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പരിഗണിച്ച പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടാമതായി അവർ അവരെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവരെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം ആളുകൾ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതർ പ്രവാചകർ വിപ്രവാസ കാലഘട്ടം വിപ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാബിലോൺ പ്രവാസ കാലഘട്ടം ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമകളായി ബാബിനു ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനിടയിൽ വലിയൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായി എന്താണ് പ്രത്യാശ ഒരു വലിയ അഭിഷിക്തന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉദയം ചെയ്യും ഇടവരുത്തും ഒരു വലിയ അഭിഷിക്തൻ മെഷിയാഹ് മിഷിഹ അഭിഷിക്തൻ വരും അവൻ ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന വലിയൊരു വിശ്വാസം യഹൂദർക്കിടയിൽ ശക്തമായി ഉടലെടുത്തു അപ്പോൾ ശക്തനായ ഒരു മിഷിഹ അഭിഷിക്തൻ മിഷിയാഹ് വരും എന്നൊരു വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി അവര് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ പിന്നീടും അവര് പലരുടെയും അടിമത്തത്തിൻ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ റോമിന്റെ അടിമത്തത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇസ്രായേല് ഈശോയുടെ ജനനകാലത്ത് റോമിന്റെ അടിമത്തത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈശോയുടെ കാലത്തും ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഒരു മിസിഹ അഭിഷിക്തൻ വരും ശക്തനായ ഒരാള് അപ്പൊ അത് ആരായിരിക്കും അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നുകിൽ ഒരു രാജാവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കാം അപ്പൊ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും ഒരു അഭിഷിക്തൻ വരുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹോദ ജനത ഒരു അഭിഷിക്തനെ മിഷിഹായെ രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ രാജാവാകാം പുരോഹിതനാകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനാകാം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾ വരൂ എന്നൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ശക്തനായ ആര് വന്നാലും അതൊരു പക്ഷെ ഒരു പ്രവാചകനാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനാകാം ആരായാലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കും ഇവനായിരിക്കുമോ മിഷിഹ അതുകൊണ്ടാണ് സ്നാപകയോഹന്നാൻ വന്നപ്പോ കുറെ പേര് സ്നാപയോഹനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആണോ വരാനിരിക്കുന്ന മിഷിഹ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം ഈശോയോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാലഘട്ടം അപ്പോൾ മിഷിഹ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലൊരു പേരായിരുന്നില്ല മറിച്ചൊരു വിശേഷണമായിരുന്നു അഭിഷിക്തൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തന്നെ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മിഷിയാഹ് എന്ന ഹീബ്രൂ പദം അതിന് ഗ്രീക്കിൽ തത്തുല്യമായ പദമാണ് ക്രിസ്തോസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസയ സുറിയാനി പറയുന്നതാണ് ഈ മിഷിഹ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ പറയും സുറിയാനിയെ നമ്മൾ മലയാളീകരിച്ച് മിഷിഹ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ മിഷിഹ എന്നത് ഒരു പേരായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു വിശേഷണമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തം വരും അങ്ങനെ 
ഈശോയുടെ മരണത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനും ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച പന്തകസ്താ തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വീകരിച്ച ശിഷ്യന്മാരെ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്രോശ്രീഹായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് ശക്തരായ ഒരു പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്രോശ്രീഹ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം പത്രോശ്രീയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇതാണ് പത്രോശ്രീഹ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന നസ്രായനായ ഈശോ അതായത് യഹോഷുവ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഈശോ യഹോഷുവ യേശുവ നസ്രായനായ ഈശോ ഈശോ എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സുറിയാനി പദമാണ് നമ്മളത് മലയാളീകരിച്ച് ഈശോ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സുറിയാനി പദമാണ് ജീസസ് എന്നതിന്റെ യേശു എന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ സുറിയാനി പദമാണ് നമ്മൾ സുറിയാനി കത്തോലികരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പദം ഈശോ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പ്രസംഗിച്ച കാര്യം എന്താണ് പത്രോസ്നേഹയുടെ നേതൃത്വ ശിഷ്യന്മാര് പ്രസംഗിച്ചു ഈശോ ആണ് മിഷിഹ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ആണ് ക്രിസ്തു ഈശോ ആണ് മിഷിഹ എന്നതാണ് അവർ പ്രഘോഷിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഈ രക്ഷകൻ ഈ മിഷിഹ അഭിഷിക്തൻ മറ്റാരും അല്ല അത് ഈ നസ്രായനായ ഈശോ ആണ് ഇതാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച ഒരു കാര്യം പ്രധാന കാര്യം ഇനി പത്രോസ് പറഞ്ഞ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഈ നസ്രായനായ ഈശോ മിഷിഹായ ഈശോയെ നിങ്ങൾ കുരിശി തറച്ചു കൊന്നു പക്ഷെ അവനെ ദൈവം മൂന്നാം ദിവസം ഏർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല മരണത്തെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു ഈ ഉത്തിതനായ മിഷിഹായെ ഉത്തിതനായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈശോ ആണ് മിഷിഹ ഈശോ ആണ് മിഷിഹ എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് എന്തായി ഈശോ ആണ് മിഷിഹ ഈശോ ആണ് മിഷിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അത് ഈശോ മിഷിഹ ആയി യേശു ആണ് ക്രിസ്തു യേശു ആണ് ക്രിസ്തു യേശു ആണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് യേശു ക്രിസ്തു ആയി ജീസസ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മിഷിഹ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പേര് പോലെ ആയി ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആയി ഇന്നും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈശോ മിഷിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്ന അച്ഛന്മാര് പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും സ്തുതി പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തരെ ഈശോ വൈദികരെ കാണുമ്പോൾ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ പരസ്പരം നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദികരെ എന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ആ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം ഈശോ ആണ് മിഷിഹ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഈശോ ആണ് മിഷിഹ ഈശോ ആണ് രക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയാണ് ഈ സത്യം പത്രോസ്ലിക പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ മൂവായിരത്തോളം പേര് ആ പ്രസംഗം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു മാമോദിസ മുങ്ങി അവരാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യഹൂദര് യഹൂദരായി തന്നെ തുടർന്നു ഇത് വിശ്വസിച്ച് മാമോദിസ് സ്വീകരിച്ച യഹൂദർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി അപ്പോൾ യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു വ്യത്യാസം പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ് ഈശോ ആണ് മിഷിഹ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ യഹൂദർ ഇപ്പോഴും മിഷിഹ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവര് ഈ മിഷിഹായ വന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് അപ്പൊ പേരാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈശോ രണ്ടാമത്തെ പേര് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ പറയുന്ന ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മിഷിഹ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പേര് ക്ലിയർ ആണ് ഈശോ അതുപോലെ മിഷിഹ അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഈശോയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമം അതിലും പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബൈബിള് കൂടാതെ ഈശോയെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരന്മാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓർത്തേക്കണം കാരണം ഇന്ന് പലരും ബൈബിളിൽ അല്ലാതെ ഈശോയെ കുറിച്ച് എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഈശോ എന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം നിരീശ്വരവാദികൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ എന്ന വ്യക്തി ജീസസ് ഓഫ് നസറത്ത് നസറത്തില് ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകളൊന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ഫ്ലാവിയസ് ജോസേഫുസ് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ഫ്ലാവിയസ് ജോസേഫുസ് ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ താലോസ് താലോസ് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസ് അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെയുണ്ട് ആളുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് നൽകുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഈശോയുടെ ജീവ ചരിത്രം എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈശോയുടെ ജീവ ചരിത്രം എഴുതലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലാവിയസ് ജോസഫുസ് യഹൂദ ചരിത്രകാരൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യഹൂദരുടെ ചരിത്രം എഴുതില്ല അപ്പം യഹൂദരുടെ ചരിത്രം എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് ജീസസ് യേശു ഈശോ ജീസസ് ഓഫ് നസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ആളെ കുരിശി തറച്ച് കൊന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഫ്ലാവിയസ് ജോസഫുസ് പറയും റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് ചക്രവർത്തിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചക്രവർത്തിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ഒരാളുകൂടെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ നിർബന്ധമായും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്ലീനിയാണ് പ്ലീനി പ്ലീനി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഇവരെ എഴുതി വയ്ക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് യേശു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുരിശി തറച്ചു കൊന്നതാണ് ആളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് അവൻ ദൈവമാണെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവര് ദൈവമാണെന്ന് കരുതി ഈ മനുഷ്യനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ എഴുതും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമുക്കറിയാം അവര് ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് അവര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്ഥാപകനായ ഈശോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു മിഷായെ കുറിച്ചും അവർ പറയും അത് സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ അതാണ് അവർ നൽകുന്ന റെഫറൻസസ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രേഖകൾ ഈ പറയുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചരിത്ര പുരുഷനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈശോ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ രേഖകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളാണ് രേഖകളാണ് അതൊരു പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രാമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് ഈശോ എന്ന പേര് ക്രിസ്തു എന്ന പേര് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഈശോ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഈശോ നാല് തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് തരം നാല് തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒന്ന് രോഗശാന്തിയാണ് ഈശോ ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ളവർക്ക് ഈശോ രോഗ അപ്പോൾ ഈശോ രോഗശാന്തി നൽകിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈശോയ്ക്ക് ജനങ്ങളോട് അനുകമ്പ തോന്നി അവൻ അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി അവൻ അവളോട് അനുകമ്പ തോന്നി എന്നൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സുവിശേഷതി വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മറ്റു മനുഷ്യന്റെ സഹനത്തില് കഷ്ടപ്പാടില് രോഗങ്ങളില് ഈശോയ്ക്ക് തോന്നിയ അനുകമ്പ അതാണ് ഈ രോഗസൗഖ്യം നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം രണ്ടാമത് ഈശോയുടെ രോഗസൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈശോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് സൗഖ്യം നൽകുക മാത്രമല്ല ഈശോ ചെയ്തത് അവിടുന്ന് സമഗ്ര
മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കലാണ് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു നായനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു ജായറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഉയർപ്പിക്കലുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേക ആ സംഭവം സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈശോ ജീവന്റെ നാഥനാണ് ജീവൻ നൽകാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ഈശോയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവന്റെ നാഥനാണ് ദൈവമാണ് എന്ന ആശയം തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവിക ശക്തി ഈശോയ്ക്കുണ്ട് ഈശോ ദൈവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവൻ നൽകാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ നൽകുന്നത് മൂന്നാമത് ഈശോ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ പിശാച്ചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കലാണ് എക്സോർസിസംസ് പിശാച്ചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കൽ പിശാച്ചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സകല ദുഷ്ടാരൂപികളുടെ മേലും സകല പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേലും സകല തിന്മകളുടെ ശക്തികളുടെ മേലും കർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് ദൈവികമായ ശക്തി അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മേഖല ഈ ദുഷ്ട ശക്തിയിൽ നിന്ന് തെറ്റായ ദുഷ്ടാരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഈശോയുടെ വലിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങൾ സുശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാലാമത്തേത് നാലാമത്തെ തരം അത്ഭുതം നമ്മൾ സുശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നേച്ചർ മിറക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കാറ്റിനെ കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു കടലിന് മീതെ നടക്കുന്നു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സകല പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് കർത്താവ് എന്ന ആശയമാണ് ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സകല പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് കർത്താവ് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ശക്തിയും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഉപരിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈശോ ദൈവമാണെന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് തല അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ചെയ്തു രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കല് പിശാച്ചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കല് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനി ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചില പൊതുവായ ചില സവിശേഷതകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി നമുക്കറിയാം ഈശോ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി അത്ഭുതമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഈശോ സ്വന്തം കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല ഉദാഹരണമായി ഈശോയ്ക്ക് വിശന്നു നമ്മളിപ്പോ ലോപനങ്ങളുടെ വിവരണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് വിശന്നു കല്ലുകൾ അപ്പമാക്കുന്ന വിശപ്പ് മാറ്റാം ഈശോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യ സാധ്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്നാമത് ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജിജ്ഞാസ ആകാംക്ഷ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല അവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്തത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോയുടെ വിചാരണ സമയത്ത് ഹെറോദോസ് ഈശോയുടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മാജിക് കാണുന്ന പോലെ അത്ഭുതം കാ ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഹെറോദോസ് പക്ഷെ ഈശോ അത്ഭുതം ഒന്നും ചെയ്തില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഈശോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാജിക്കൽ ആക്സ് ആയിട്ട് കാണരുത് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവിക ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സുശേഷത്തിൽ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇത് പലപ്പോഴും ഈശോ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം അത്ഭുതം ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത
അതിൻ്റെ ഫലം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ഈശോയുടെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ അനുഗമിക്കുന്നവരായി തീരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല സത്യത്തിൽ അത് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണം കൂടിയാണ് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമായി എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സയൻസ് ആണ് ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ യോഹനാൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ അത്ഭുതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലും അടയാളം എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാനായിലെ കല്യാണ വേളയിൽ ഈശോ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കി അത്ഭുതം വിവരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൽ സുവിശേഷകം പറയും ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം പ്രവർത്തിച്ചു അടയാളം എന്നാ പറയുന്നത് സയനാണ് അടയാളമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും അത്ഭുതം അടയാളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന അടയാളമാണ് ഈ അത്ഭുതം അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളവരെ അപ്പൊ ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്നും സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പുറകെ പോകണമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളല്ല അടയാളങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും ഈശോയിലേക്കും നമ്മളെ അടുപ്പിക്കണം അതാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണം അതാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ ദൈവിക ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഈസ് ഡിവിനിറ്റി ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് തെളിവ് നൽകുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഇത്രയും ചുരുക്കി ഞാൻ അടയ ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഈശോയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോവാണ് മരണം ഈശോയുടെ മരണം അപ്പോൾ ഈശോയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈശോയെ വധിക്കൂ എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പീഡാനുഭവ പ്രവചനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നോമ്പുകാലാണ് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനവും മരണവും ഉത്ഥാനവും ഒക്കെ നമ്മളിനി പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പീഡാനുഭവ പ്രവചനങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ മർക്കോസിന്റെ വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും പത്താം അധ്യായത്തിലും ആയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈശോ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര ഭാവികളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കുരിശി തെറച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം ദിവസം അവർത്തിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവർ അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ മരിക്കുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്നോ എപ്പം മരിക്കുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈശോയ്ക്ക് ഈ ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ വലിയൊരു സഹനമാണല്ലോ മാനുഷികമായ അർത്ഥത്തിൽ സഹനമാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈശോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് നമുക്കറിയാം കുരിശു മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കുരിശുവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണ് അത് പേർഷ്യക്കാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണ് അത് സാധാരണ കൊടുത്തിരുന്നത് വലിയ കുറ്റവാളികൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട തടവ് പുള്ളികൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹികൾക്കൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത്രയും ഒരു വലിയ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാരീതിയാണ് പലപ്പോഴും നഗ്നരായിട്ടാണ് ഫുള്ളി നേക്കഡ് ആയിട്ടാണ് കുരിശ് തറച്ചത് കൊല്ലുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈശോയെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ കൃഷിത രൂപത്തിന്റെ പടവും അല്ലെങ്കിൽ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കഷ്ണം തുണി വയ്ക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നേക്കഡ് ആയിട്ടാണ് സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് തറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും മരിക്കാറ് ഈശോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈശോ ഒരുപാട് സമയം കുറെ സമയം കിടന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം കിടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈശോയ്ക്ക് അതിന് മുമ്പുണ്ടായ മുറിവുകൾ ചമ്മട്ടിയടികൾ
അപ്പോൾ രണ്ട് തരം വിചാരണകൾ ട്രയൽസ് വിചാരണകൾ ഈശോക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു രണ്ട് തരം വിചാരണകൾ ഒന്ന് മതപരമായ വിചാരണ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വിചാരണ റിലീജിയസ് ട്രയൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രയൽ എന്താണ് റിലീജിയസ് ട്രയൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മത മതത്തിൻ്റെ കോടതി മത കോടതി എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം സാൻഹദ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പദമാണത് സാൻഹദ്രീൻ യഹൂദരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അവരുടെ മതപരമായ കോടതിയാണത് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ ജനപ്രമാണികളും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു സമിതിയാണത് അപ്പോൾ ഈശോയെ ഈശോയെ ഇവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മതപരമായ വിചാരണയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ഈശോ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈശോ ചെയ്ത തെറ്റ് യഹൂദരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈശോ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇതാണ് ഈശോ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അവർ പറയും ദൈവദൂഷണമാണ് ഈശോ ചെയ്ത തെറ്റ് അപ്പൊ ഈശോ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവദൂഷണമാണ് ഇവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവതുല്യം ഈശോ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവതുല്യവനാണെന്ന് ഈശോ അവകാശപ്പെട്ടു ഈശോ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇവര് കാണുന്ന തെറ്റ് അപ്പോൾ യഹൂദരുടെ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവനെയൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവര് റോമാക്കാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരാളെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് സത്യത്തില് റോമൻ ഗവർണറായ പീലാദൂസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലക്ഷ്മൺ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഹാജരാക്കുന്നത് ഈ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിലാണ് രണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ പേരുകൾ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്നാസും കയ്യാഫാസും സത്യത്തില് ഈശോയെ വിചാരണ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാന പുരോഹിതൻ കയ്യാഫാസാണ് അന്നാസ് അതിന് മുൻപുള്ള പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ അന്നത്തെ പുരോഹിതർ യഹൂദ പുരോഹിതർ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ അന്നാസിന്റെ മകളെയാണ് ഈ കയ്യാഫാസ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്നാസും അന്ന് വളരെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരായ അന്നാസും കയ്യാഫാസും എടുത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഒന്ന് മുന്നത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഒന്ന് അമ്മായപ്പ മറ്റൊന്ന് മരുമകൻ അപ്പൊ ഇവരാണ് ആദ്യം വിചാരണ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖോലാശി വായിച്ചു കേൾക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പീഡാനുഭവ ചരിത്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ദൈവമാണോ നീ ദൈവപുത്രനാണോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരണയിൽ അവർ ചോദിച്ച കാര്യം അവർ വിചാരണ ചെയ്ത കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അതാണ് അത് അവർക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ ആ വിചാരണയിൽ ഈശോ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ വാനവേങ്ങളിൽ വരുന്ന നീ കാണും ഇതിനെയൊക്കെ വലുത് നീ കാണും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതം വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം ഏഹ് ഇവനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അറകനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വകുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് റോമൻ ഗവർണറുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റോമാക്കാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണല്ലോ അപ്പോൾ റോമാക്കാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായതുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവർണറായ പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ഇവര് ഈശോയെ ഹാജരാക്കുമ്പോ യഹൂദര് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവർക്കറിയാം ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലാദോസിന് അതിന്റെ വിഷമമൊന്നുമില്ല റോമാക്കാരനായ പീലാദോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതേസമയം അവർക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഇവൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരാണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രകോപിതരാകും ഇത് യഹൂദർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോ ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നല്ല അവര് പറഞ്ഞത് അവർ അടവ് നയം അവർ അടവ് അവർ വേറൊരു അടവാണ് എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചത് അവർ അവിടെ ഒരു കള്ള ആരോപണമാണ് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവൻ
ഇതുപോലെ പല നേതാക്കന്മാർ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആരെ കണ്ടാലും റോമാക്കാർക്ക് സംശയമാണ് ഇവൻ ഇനി അടുത്ത റിബൽ ലീഡറാണോ ഇവനാണോ ഇനി അടുത്ത നേതാവ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമാക്കാര് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒപ്പം കൊന്നുകളയാറന്നെയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ അവരെ ജയിലിലിടും അതാണ് അവരുടെ രീതി അതിപ്പോ ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരാള് വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈശോയെ അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നീ രാജാവാണോ പിലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നത് നീ രാജാവാണോ നീ യഹൂദരുടെ രാജാവാണോ നമുക്ക് സുശേഷങ്ങളല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സത്യത്തില് ഇത് ഒരു ദുരാരോപണമാണ് ഇതൊരു വ്യാജ ആരോപണമാണ് ഫോൾസ് അക്യൂസേഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു സത്യം ഇതിനകത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈശോ ഒരിക്കലും യഹൂദരുടെ രാജാവാകാൻ ഭൗമിക രാജാവാകാൻ ഈശോ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല വിചാരണ വേളയിൽ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഈശോയുടെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഈശോ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ പീലാത്തോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഇവര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നും അല്ല അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് പീലാത്തോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ നിഷ്കളങ്കനാണ് ഇവൻ നീതിമാനാണ് ഇവന് കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പീലാത്തോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് അത് സുശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവന് കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് പീലാത്തോസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അത് മത്താടി സുശേഷ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ ആളയച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് ആ നീതിമാനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവനെ പ്രതി സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ ക്ലേശിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും പീലാത്തോസ് സത്യത്തിൽ ഈശോയെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് എന്നാൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ് ആരാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് അവരതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ക്രൂശിക്കുക ഇവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവരുടെ പ്രേരണയാണ് നിങ്ങൾ പാഷൻ ഓഫ് കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാണുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് സിനിമകൾ ഞാൻ മൂന്ന് മാത്രാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഈശോയുടെ മരണത്തെ പീഡാനുഭവത്തെയും മരണത്തെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈശോയുടെ ജനനവും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമയുണ്ട് ദ നേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ജീസസ് ഓഫ് നസറത്ത് ജീസസ് ഓഫ് നസറത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എഴുപത്താറ് ഒക്കെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റാലിയൻ സംവിധായകനായ ഫ്രാങ്കോ സെഫ്രില്ലി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് അതിന്റെ സംവിധായകൻ പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ദ ബെസ്റ്റ് ജീസസ് ഫിലിം എന്ന് ഇന്നും ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആറു മണിക്കൂറുണ്ട് ആ സിനിമ മുഴുവൻ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രമാണികൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജീസസ് ഓഫ് നസർ ഈ ബറാബാസിന് വിടണോ മോചിപ്പിക്കണോ ഈശോയെ മോചിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബറാബാസിന് മോചിപ്പിക്കുക ഈശോയെ കുരിശി തറച്ച് കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീൻ അതിനകത്തുണ്ട് അത് വളരെ സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ വിളിച്ച് പറയാണ് ഈശോയെ കൊല്ലണമെന്ന് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പ്രമാണി യഹൂദ പ്രമാണികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തില് ഈശോയെ ചമ്മട്ടി അടിക്കുന്നത് ഈശോയ ചമ്മട്ടി അടിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസാദ് തിരുനാളിന് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കാറുണ്ട്
ഈശോയുടെ ശിശുമാരിൽ ഒരാൾ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം തീവ്രവാദിയായ ക്ഷമയോൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു പക്ഷെ യുവദാസ് പോലും ഈ ഗ്രൂപ്പുമായി അലയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എനിവേ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ പെറാബാസ് അപ്പൊ ഈ പെറാബാസിനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ജനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് എതിരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവര് ഒരു അക്രമകാരികൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അവർ ഒളി സങ്കേതങ്ങളിൽ താമസിക്കും റോമൻ പട്ടാളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് റോമൻ പട്ടാളത്തെ കൊന്നുകളയും അങ്ങനെ കൊന്നുകളയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ യഹൂദരും പെട്ടിരിക്കും പെടും അതിൽ കൂടാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സ്വത്തുവകകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടികളാണ് അപ്പൊ അക്രമകാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ പേടിയാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുക അത്ര അത്ര നോർമലായ ഒരു കാര്യമല്ല യൂഷ്വലായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു അതിന് ഒരു കാരണം ഈ തീവ്രവാദികളോട് അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബ്രാവാസിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആ ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് ഈ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ് എന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനെ ഈശോയെ മോചിപ്പിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഗത്യന്തരില്ലാതെ പീലാസ് സമ്മതിക്കണം പീലാസസ് അവസാനം സമ്മതിക്കാനായിട്ടൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് യഹൂദര് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് യഹൂദര് പറയും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് പീലാദസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യഹൂദർ അവസാനത്തെ ഒരു അടവ് എടുക്കുകയാണ് അവര് പറയും നീ ഇവനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം നീ സീസറിനെതിരാണെന്ന് റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എതിരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലാത്തോസിന്റെ അധികാരത്തിന് വരെ ഭീഷണിയാവുന്ന പീലാത്തോസിന് തോന്നി കാരണം യഹൂദരി എന്ന് പരാതി പറയും ചക്രവർത്തിയോട് പീലാത്തോസ് റോമൻ അധികാരത്തിന് എതിരാണെന്ന് വന്നാൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി പീലാത്തോസിനെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റും അപ്പൊ സ്വന്തം അധികാരത്തിന് ഭീഷണിയാവുമല്ലോ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് പീലാത്തോസ് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ തന്നെ വഞ്ചിച്ച് അവസാനം ഈശോയെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഞാനിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇത് ഈ പാപത്തിനൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകി പീലാത്തോസ് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈശോയുടെ വിചാരണ വേളയിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ മതപരമായ വിചാരണയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം ഏഹ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മനസ്സിലായതുപോലെ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവദൂഷണമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈശോ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അത് സത്യമാണ് ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് എന്നെ കാണുന്നത് പിതാവിനെ കാണുന്നു പിതാവാണ് എന്നെ അയച്ചത് പിതാവിന് ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈശോയുടെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ ചെയ്ത പല പ്രവർത്തികളും ദൈവത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈശോ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പി പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു അപ്പൊ തളർവാദി ഈശോ പറഞ്ഞു നീ മേരി പാപം ചെയ്തു നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ആരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ പോലും ക്ഷമിക്കാൻ ഇവർ ആരാണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിന്റെ സൂചന വളരെ വ്യക്തമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഈശോടെ മോചിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക തന്നെയാണ് ഈശോ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈശോ അത് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഈശോ തന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും വചനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ദൈവദോഷണമാണ് അതേസമയം തിലാസസിന്റെ മുമ്പിൽ അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രയൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിചാരണ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് മതപരമായ വിചാരണയും രാഷ്ട്രീയ വിചാരണയും പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രയൽ റിലീജിയസ് ട്രയൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രയൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയലിലെ വിചാരണയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം അത് കള്ളത്തരമാണ് നോയാണ് ഈശോ ഒരിക്കലും യഹൂദരുടെ രാജാവാകാൻ ഭൗമിക രാജാവാകാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല തെളിവുണ്ട് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തില് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണും ജനങ്ങൾ പിടിച്ച് ഈശോയെ രാജാവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഈശോ
രണ്ട് ഈശോയുടെ മരണം തിരുലിഖിതങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണും ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് വചനം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിറവേറാനാണ് അപ്പോൾ തിരുലിഖിതങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഈശോ മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അനേകം തവണ ഇന്ന് മുമ്പ് കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനേകം പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ മരിച്ചത് നാല് ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മനസ്സിലാക്കിയത് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രീ ഓഫറിംഗ് ഈശോ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചതാണ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ മരണത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ഗതികേടായിട്ട് കാണരുത് അയ്യോ പാവ ഈശോ ഗതികേട് എന്താ ചെയ്യ അങ്ങനല്ല ഈശോ സ്വതന്ത്രമായി സമർപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വതന്ത്ര സമർപ്പണമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് തന്നെയാണ് സത്യവും ഈശോ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യപുത്രന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനും ജീവൻ നൽകാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ അധികാരം ഉണ്ട് ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഈശോ ആ തന്റെ ദൈവീ ശക്തി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കെങ്കിലും പ്രകടമാക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നസ്രായന ഈശോയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കമിഴ്ന്ന് കഴിച്ച് വീഴുന്നതായിട്ട് സുശേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈശോ ബീലാദോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രാജ്യ ഐഹികമല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൂതങ്ങൾ ഗണങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പന്ത്രണ്ടിലേറെ വ്യൂഹങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈശോ ഒക്കെ അറിയ ഈശോ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഈശോയുടെ ഒരു ഗതികേടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കരുത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ മരണത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബലിയർപ്പണമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈശോയുടെ മരണം ബലിയർപ്പണമാണ് ഈശോയുടെ മരണം ബലിയർപ്പണം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ബലിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈശോ തന്നെ തന്നെ ബലിയായി അർപ്പിച്ചു അപ്പൊ പഴയ നിയമ എല്ലാ ബലികളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണ് ഈശോയുടെ മരണം ഈശോയുടെ ബലി ആ ബലി തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അതാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ വേണം ഈശോയുടെ മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനമാണ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സത്യമാണ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം പലു സ്ലിഹ കുറിന്തൂസിൽ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന സത്യമാണ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ഈശോ മരിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണായി തീർന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതം എന്ന് പറയുന്ന മതം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈശോ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പസ്വരന്മാരുടെ കാലം മുതൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് തെളിവുകൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശൂന്യമായ കല്ലറ ശൂന്യമായ കല്ലറ ശൂന്യമായ കല്ലറ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറ ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈശോ ശരീരത്തോടു കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം അതാണ് ഒരു തെളിവ് സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഉത്തിതനായ ഈശോ പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈശോ ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കോറിന്തിര സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തില് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ആരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേപ്പാക്കി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടിൽ പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോസോലന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൗലോസ് ലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ
ഈ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്നതിന്റെ വിശ്വാസ്യത അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഗ്ദല നമ്മൾ അറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തോമാസ് ലീഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അല്ലാതെ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല അതൊരു നുണയല്ല അത് സഭ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ല ഈശോ സത്യത്തിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് തോൽപ്പിച്ച് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ ഒരു സത്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് തിരുനാളുകളുടെ തിരുനാൾ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്ഥാന തിരുനാളിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമാണത് ഈ ഒരു സത്യം പ്രഘോഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി തന്നെ ഈശോയെ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യന്മാരാണ് പിന്നീട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വന്നു അതാണ് തോമാസ് ലീഗ അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എന്നും ജീവിക്കുന്നവനായ സത്യദൈവമായ ഈശോയിലുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവനായ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവരും ഇതേ ഉത്തരം പറയും ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെയും മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ കാര്യത്തില് അവസാനം ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തും ആ ആൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ തോമാസ് ലിഹയാണ് തോമാസ് ലിഹായോട് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തോമാസ് ലിഹായെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു എന്ന് തോമാസ് ലിഹ പറയില്ലല്ലോ തോമാസ് ലിഹ എന്തായിരിക്കും പറയാ തോമാസ് ലിഹ പറയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോയെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ തൊട്ടതാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സത്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഉത്തിതനായ ഈശോയെ നേരിട്ട് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറമയിൽ പണിയപ്പെട്ടതാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥപഥ ഉത്തിതനായ ഈശോയെ നേരിട്ട് കാണുക അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് അവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അവർക്ക് സഭയിലുണ്ട് അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഈ മെത്രാന്മാര് മെത്രാന്മാരുടെ സ്ഥാനമൊക്കെ അതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ആണ് നമ്മുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മളൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് മരണാനത്തിന് ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സത്യത്തിൽ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനമാണ് ഈശോ ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചത് ഈശോ ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഈശോ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചതുപോലെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നമ്മളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ശരീരങ്ങളോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റു ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോയുടെ ജീവിതവും ഈശോയുടെ സന്ദേശവും ഈശോയുടെ പഠനങ്ങളും ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന വിഷയം ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയം വെറും ഒരു വിഷയമല്ല വെറുതെ പല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഈശോയെ കൂടുതൽ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും അതുവഴിയായി നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിക്കാനും ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും ഈ കോഴ്സ് ഈ പഠനം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക
ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോ കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനും കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശോ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഈശോ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ഈശോ നല്ല ഡോക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം ഈശോ നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഈശോ നല്ല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കൃതമാണെന്ന് പറയാം ഈശോ നല്ല എത്തിക്കൽ ടീച്ചർ ആണ് മോറൽ ടീച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ഈശോ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണെന്ന് പറയാം ഈശോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവകാരിയാണെന്ന് പറയാം ആ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല അതെല്ലാം ഒരു വശമൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള ഉത്തരം പത്രോസ്ലിഹ പറഞ്ഞു സത്യത്തിലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം സ്നേഹമുള്ളവരെ അതിന് ഈ പഠനം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈശോ സത്യദൈവമാണ് സത്യമനുഷ്യനുമാണ് ഈശോ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റു മനുഷ്യരായോ മറ്റു മനുഷ്യ നേതാക്കളായോ മതസ്ഥാപകരായോ ഈശോയെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈശോയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഈശോ സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമാണ് സമയമായി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എല്ലാം സദ്യയോടുകൂടെ കേട്ടിരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഈശോനെ ലൈക്ക് വെൻ ഹി വാസ് ടേക്കൺ ടു കോട്ട് Uh, there were a lot of supporters who didn't support him appam pashe nammal oshana nyarayacha kaanunnundu ishoke ottri supporters undarunnu vanna so avarokke evade poi why why they were not there good question good question see endu kondu avare evade poi adu nanu njan oru karyam parayatte ishoke isho parasi jeevitha kaalathu ishoke rendu saudri parnu pole rendu reethiyilulla pradhiyaranam onnu strong support the other one bitter hostility rendu face cheyidha alana isho അപ്പൊ ഈ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് അതിന് അർത്ഥമല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സാധാരണക്കാർ മനുഷ്യരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പക്ഷെ ചില ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിക്കോദമസും അരിമത്തിക്കാരൻ ജോസഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിനിമ ഇത് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ലോ അത് മനസ്സിൽ പതിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവർ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാനഹദ്രിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രമാണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിത പ്രമുഖര് ഏഹ് ഈശോയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ശബ്ദമൊന്നും അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് വരും കാരണം അത് വെറുതെ ഒരു സിനിമയല്ല അത് പഠിച്ചിട്ട് എടുത്തൊരു സിനിമയാണ് അതിന് സംശയമില്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയും ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മുറവളി കൂട്ടുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ബാക്കി ആരും ജനപ്രമാണികളോ യഹൂദ നേതാക്കളോ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായില്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അരമത്തിയക്കാരൻ ജോസഫ് നിക്കോദോസ് പോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പൊ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ആ സമയത്തില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി വരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനോറിറ്റിയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പെർസിക്യൂട്ടഡ് റിലിജിയനുമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതാപം വെച്ച് ഇന്നത്തെ മഹത്വം വെച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ വെച്ചൊന്നും ക്രിസ്തു മതത്തെ ആരംഭകാലത്ത് നമ്മൾ വിധിക്കുന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കുരിശിൽ തറയ്ക്കു
ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചത് നന്നായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പണ്ഡിത നിഗമനമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രപരമായി പറയുന്ന പോലെ അന്ന് പറയാനായിട്ട് അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ല അന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലാരും അന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടില്ലാരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ കുരിശ് തറച്ചു നിശ്ചയം മാത്രമല്ല കുരിശ് തറച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അനേകം മനുഷ്യർ കുരിശ് തറച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കുരിശ് തറച്ചു കൊടുന്നു വരുന്ന ഒരു രീതി പണ്ഡിതര് പഠിച്ചിട്ട് മറ്റ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിഗമനം അവർ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 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 സജഷനാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു നിഗമനം നടത്തുകയാണ് അത് ഹൈപ്പോതോസിസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൂഡ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഇതിങ്ങനെ ആകാനാണ് സാധ്യത ഇതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷുവേളി സെർട്ടൻലി എന്നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരു സാധ്യതയാണ് കാരണം അത് ഈ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു നിഗമനമാണ് അതിന് ഒരു കാരണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും അങ്ങിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളം കയ്യിലാണ് തറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ കീറിപ്പോരും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതേസമയം റിസ്റ്റിന് ഇടയിലുള്ള രണ്ട് എല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ കിടക്കും ആണി ഇതാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ കലാകാരന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ സഹോദരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് ചില ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഉള്ളം കയ്യിൽ കുരിശിൽ ആണി അടിച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു കൈത്തണ്ട വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറി പോരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയാണ് അങ്ങനെ കളിച്ച് കുറിച്ച് രൂപങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കൈ തണ്ടയിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് തണ്ടയല്ല മീൻസ് ഈ റിസ്റ്റ് അത് തന്നെ ആണി അടിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥരാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ഒരു നിഗമനം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് ഏത് പൊസിഷൻ ആണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആകലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കുരിശ് തറച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എവിടെ ആണി അടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് മറിച്ച് ഒരു പ്രസിഷനോട് കൂടി നമുക്കിത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ വീഡിയോയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു നിഗമനമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാതാവിൻസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസും മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചരിത്രകാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറീസിൽ എഴുതപ്പെട്ട അപ്പോക്രിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോക്രിഫൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒത്തിരി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അവർ പലരും വിജാതീയരാണല്ലോ അപ്പൊ അവർ വിജാതീയരായവരെ ക്രിസ്തു മതത്തെ കളിയാക്കാൻ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ഒരു സക്കേറിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ആണ് സെൽസസ് സി ഇ എൽ എസ് യു എസ് അദ്ദേഹം മാതാവിനെ പറയുന്നുണ്ട് കളിയാക്കിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതാവിനെ മാത്രമുള്ള ഈശോയെ എല്ലാം അവഹേളിച്ചും കളിയാക്കിയും ദൈവദൂഷണങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അവ
കേൾച്ചാണ് ഈ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി അഫൈം ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അഫൈം ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ പക്ഷെ അത് ക്രെഡിബിൾ ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം പൊളമിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുക കളിയാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈശോക്ക് രണ്ട് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ രണ്ട് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ്മാറ്റിക് ടേൺസിലേക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ആദ്യകാല സാർവത്രിക സുനോദോഷുകളിൽ നിർവചിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡിവൈൻ നേച്ചർ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഹി ഹാസ് ടു വിൽസ് അതായത് സൗദരി ചോദിച്ച പോലെ ടു മൈൻഡ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് രണ്ടു തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു തരം എനർജി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സഭ പഠിപ്പിച്ചതല്ല സുവിശേഷങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈശോക്ക് വിശന്നു നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശക്ക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് അതേസമയം ഈശോ മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചു ഈശോ കടലിന് മീത് നടന്നു അല്ലെ ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലോ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും ഈശോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയ്ക്ക് രണ്ട് തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടു വിൽസ് ഹ്യൂമൻ വിൽ ഉണ്ട് ഡിവൈൻ വിൽ ഉണ്ട് ഡിവൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യ ശരീരവും മനുഷ്യ ആത്മാവും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ സഹോദരി അപ്പൊ അപ്പം ഈശോയ്ക്ക് മനുഷ്യ ശരീരവും ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ ആത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ അധികം പോയിട്ടില്ല മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബൈബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലെവലിൽ നിന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന പേരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മലയാളത്തിലും പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടോ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പോലും വിളി ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം സമയമായതുകൊണ്